Hai semua, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel YouTube Mehnasan Family. Pada video kali ini saya tidak akan membagikan resep masakan, tapi saya ingin berbagi cerita perjalanan saya membangun channel YouTube Mehnasan Family ini ya. Nah, di video ini saya akan menceritakan bagaimana perjalanan awal saya membuat channel YouTube, kemudian perkembangannya dan mungkin saya akan membagikan pengalaman-pengalaman ini kepada teman-teman khususnya teman-teman pemula atau yang baru merintis channel YouTube-nya. Sebelum kita lanjutkan videonya, saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensubscribe, sudah pernah berkomentar di channel saya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan untuk teman-teman yang juga sudah menonton tapi belum mensubscribe, saya ucapkan terima kasih juga. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, salam kenal. Saya dari Mehnas and Family Channel. Dan mohon dukungannya untuk channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, comment supaya kami lebih semangat untuk mengupload dan channel ini semakin berkembang ya. Terima kasih. Jadi pada awalnya saya mengupload video itu itu satu kali seminggu ada yang dua kali dalam satu minggu. Nah cuman itu sebenarnya harus konsisten ya teman-teman ya. Kenapa harus konsisten? Karena salah satu syarat dari YouTube itu yang tidak tertulis itu sebenarnya konsistensi kita sebagai konten kreator nah jadi saran saya untuk teman-teman pemula itu sebaiknya lebih konsisten daripada yang saya lakukan saya waktu itu kan belum tahu masih belajar ya teman-teman jadi kadang-kadang dua kali seminggu kadang-kadang satu kali seminggu ya jadi semaunya cuman jangan sampai lebih dari dua minggu gitu saran saya Ya, walaupun sebenarnya saya masih belajar juga untuk konsisten ini ya teman-teman sampai untuk beberapa terakhir beberapa waktu terakhir itu juga saya karena kesibukan itu sekali dua minggu saya upload memang itu turun turun viewnya teman-teman jadi sebaiknya teman-teman yang mau berkarir yang mau membuat uh, atau membangun channel YouTube yang bagus itu itu harus konsisten dari awal ya kalau bisanya satu dalam seminggu ya udah nggak apa-apa untuk seterusnya satu dalam seminggu ya setelah apa monetisasi misalnya mau ditingkatkan pokoknya kalau bisa itu meningkat jangan turun gitu ya teman-teman ya jadi kalau sudah satu satu kali seminggu itu mungkin yang kedepannya itu bisa dua kali seminggu nanti menyesuaikan aja dengan ritme keseharian kita kalau memang bisa tiap hari itu bagus sekali teman-teman itu lebih cepat lagi berkembangnya nah begitu yang saya riset kecil-kecilan atau riset sederhana apa saja persyaratan agar kita bisa menjadi konten kreator atau partner YouTube Ya, itu ada empat persyaratan yang sudah saya lewati ya teman-teman ya Yang pertama itu mengumpulkan 1000 subscriber Kemudian 4000 jam tayang Lalu tidak boleh melanggar pedoman komunitas youtube Itu ada pedomannya Nah sebaiknya bagi teman-teman yang ingin menjadikan channel youtube-nya sebagai pundi-pundi Itu sebaiknya pelajari dulu pedoman komunitas youtube-nya apa saja Itu banyak aturan seperti tidak boleh spam dan sebagainya Itu banyak sekali teman-teman gak mungkin saya sampaikan di sini ya Nah kemudian eh, 1000 subscriber sudah 4000 jam tayang sudah ya Kemudian tidak melanggar eh, pedoman komunitas youtube Lalu kita diharuskan nanti mengikuti verifikasi dua langkah Nah dan yang terakhir setelah kita nanti sudah dapat email Kita sudah mencapai yang tiga itu tadi yang, yang, yang saya sebutkan tadi itu Kita akan dapat email bahwa kita sudah bisa mengajukan untuk menjadi partner youtube Nah setelah kita ajukan, itu nanti ada beberapa lagi persyaratannya. Uh, ada beberapa yang harus kita daftarkan, begitu. Ada form, seperti formulir yang harus kita isi, begitulah ya teman-teman ya. Kemudian kita nanti akan disuruh mengumpulkan 10 dolar. Untuk apa? Untuk mendapatkan PIN Google AdSense. Nah, jadi kita nanti setelah mengumpulkan 10 dolar, maka kita akan dikirimkan surat cinta seperti ini dari YouTube. Nah, ini biasanya akan sampai di lokasi atau di alamat kita itu paling lama tiga bulan ya teman-teman ya jadi dalam setelah tiga bulan kalau ini belum sampai ke tangan teman-teman itu sebaiknya diajukan lagi atau mungkin dicek ditelusuri kira-kira nyangkutnya di mana nah jadi saran saya ini masukan dari saya ya teman-teman ya pada saat mengajukan pin Google Adsense itu sebaiknya teman-teman harus men, apa mencantumkan alamat yang jelas yang bisa dikenali oleh petugas pos agar ini lebih cepat sampai di alamat teman-teman nah jadi ini penting sekali ya teman-teman ya jadi pintu gerbang agar kita bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube itu melalui Google Adsense ini nah jadi Alhamdulillah saya bisa mendapatkan 
pin Google Adsense ini atau surat ini itu selama tiga minggu ya teman-teman. Nah kemudian untuk syarat selanjutnya di dalam uh, surat ini itu nanti akan ada beberapa digit kode yang akan kita masukkan sebagai pin Google Adsense nya. Gunanya apa? Agar kita bisa mencairkan penghasilan yang kita dapatkan dari channel kita. Nah jadi nanti uh, apa kita akan menautkan Google Adsense kita kemudian nanti kita akan mengisi rekening dan jika sudah selesai semuanya berapapun penghasilan yang akan kita dapatkan setiap hari kah atau setiap bulan dan sepanjang waktu selama video di channel kita itu menghasilkan maka itu nanti akan diakumulasikan dan di setiap tanggal 11 kalau saya tidak salah itu nanti akan dikirim ke akun Google Adsense kemudian akan masuk ke rekening kita itu dari tanggal 21 sampai tanggal 25 itu kalau tidak salah ya teman-teman ya tapi pastinya kalau di channel saya itu masuknya tanggal 21 untuk selanjutnya apa motivasi saya menjadi konten kreator di YouTube ya jadi pada awalnya saya ini kan ibu rumah tangga walaupun saya juga berkarir di luar tapi saya punya tiga anak yang dimana mereka itu suka sekali ngemil ya teman-teman ya jadi di rumah itu saya itu lumayan banyak aturan kalau cemilan itu nggak boleh ini nggak boleh itu nggak boleh yang berpenyedap begitu walaupun ya sekali saya pakai penyedap seperti kaldu ayam tapi kalau kita kan bisa kita takar berapa yang bisa kita toleransi begitu otomatis saya itu harus sering-sering bikin cemilan buat mereka begitu ya teman-teman jadi saya itu sering menonton video pada awalnya jadi konsum, konsumennya dulu ya jadi saya sering menonton video Mama Ata atau channel Ata Nova nah teman-teman juga boleh nanti berkunjung ke channel ini itu resepnya bagus-bagus menurut saya ya dan gampang untuk diikuti nah, jadi saya sering saya fans dari channel YouTube Ata Nova satu kesempatan saya kepikiran juga kenapa saya tidak membuat juga video seperti ini ya saya pikir setelah saya rikuk saya bisa ya berarti kalau orang orang lain bisa kenapa saya tidak kan begitu ya kemudian saya juga kepikiran uh, suatu saat kalau anak-anak saya sudah besar mereka bisa melihat apa saja makanan yang dibuat oleh ibunya waktu mereka kecil begitu ya jadi intinya sebagai dokumentasi ya teman-teman itu motivasi awalnya walaupun nanti dalam perjalanannya itu ada e, perubahan ya <gih> jadi berubah motivasinya nah jadi setelah saya upload saya upload video pertama kali itu itu di bulan Mei di bulan Mei tahun 2022 ya teman-teman nah kemudian untuk bisa mendapatkan surat ini itu membutuhkan waktu satu tahun satu bulan ya jadi lumayan panjang ya teman-teman ya karena memang video yang saya upload itu tidak terlalu ritmenya itu agak jarang begitu ya satu kali seminggu kadang-kadang satu kali dua minggu tergantung kesibukan karena kebetulan saya juga sebagai pengajar di salah satu madrasah negeri di Riau jadi di antara kesibukan-kesibukan itu lumayan menyita waktu ya teman-teman untuk menjadi konten kreator ya jadi tidak sesering yang seharusnya seharusnya kan lebih sering dan itu akan lebih cepat berkembang video kita ya Nah saya butuh waktu satu tahun satu bulan itu intinya dan Alhamdulillahnya video saya itu banyak ditonton dari penonton dari luar begitu ya ada yang dari Malaysia jadi setelah Indonesia itu saya banyak dapat penonton itu dari Malaysia ada dari Kanada kemudian dari Australia dari Jerman juga ada dari Amerika juga ya Alhamdulillah pendapatan di channel saya ini lumayan karena terbantu oleh penonton dari luar negeri itu nah jadi setelah kita sudah mencapai 10 dolar dan sudah mendapatkan pin Google Adsense ini dan sudah kita tautkan maka kita belum bisa gajian teman-teman itu masih harus menunggu berapa lama sampai kita mengumpulkan 100 dolar nah dan Alhamdulillah saya sudah melewati itu jadi itu motivasi awalnya nah kemudian setelah saya lihat channel ini semakin berkembang maka motivasi itu pun berubah tepatnya bertambah teman-teman bukan berubah ya tapi bertambah dan tambahnya apa karena saya menyadari ternyata channel ini nanti akan menghasilkan begitu jadi saya punya apa niat atau punya keinginan punya hajat untuk pergi ke tanah suci tapi maunya satu keluarga begitu ya teman-teman ya untuk Uh, bisa berangkat ke untuk berangkat ke tanah suci kan itu nggak gampang ya teman-teman ya nah makanya saya 
membuat usaha untuk itu untuk mewujudkan impian saya itu ya salah satunya bisa jadi mungkin pintu rezekinya kan kita nggak tahu ya dari channel YouTube ini jadi aku sangat bersyukur Alhamdulillah ya teman-teman akhirnya aku bisa menghasilkan dari channel YouTube ini dan mohon doanya semoga uh, saya bisa mewujudkan apa yang menjadi hajat kami untuk ke tanah suci jadi mohon banget doanya ya teman-teman semoga bisa menjadi salah satu jalan atau pintu rezeki untuk bisa mewujudkan itu dari channel ini jadi berapa sih penghasilan yang saya dapatkan selama saya sudah menjadi partner YouTube nah tapi sebelum saya spill saya disclaimer dulu ya teman-teman ini sama sekali saya nggak bermaksud untuk ria untuk pamer apa yang mau dipamerkan karena cuma segini juga apanya ya nominalnya tidak besar teman-teman jadi ini hanya semata-mata berniat untuk memotivasi sekiranya nanti ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua yang masih pemula ya pokoknya selalu semangat selalu optimis dan selalu berkarya semaksimal yang kita bisa nah jadi ini tidak bermaksud untuk ria ya teman-teman ya ini hanya sebagai motivasi saja dan saya tidak akan menyebutkan berapa nominalnya ya ya jadi ini yang sudah saya ambil yang sudah saya minta tolong sama suami tadi mengambil di bank ya teman-teman ya jadi inilah penghasilan selama saya menjadi konten kreator di YouTube ya Nah ini tidak banyak cuma segini teman-teman ini enggak banyak ya hanya beberapa saja ini enggak banyak saya enggak akan sebutkan berapa nominalnya untuk bisa mulai menabung untuk ongkos <laughs> ya ini kedengaran agak neko-neko keinginannya teman-teman ya tapi apa salahnya kita berharap dan berusaha begitu ya semoga saja nanti ini bisa menjadi pembuka pembuka jalan agar saya bisa lebih menabung lebih banyak lagi di masa yang akan datang dan nah, jadi cuma segini teman-teman Nah jadi segitulah gaji yang bisa saya tabung dan ini saya akan dedikasikan memang untuk hajat saya itu dan ini akan saya tabung dalam bentuk emas nantinya ya kira-kira ini bisalah untuk sekitar uh, dua mayam ya teman-teman ya dua mayam emas Insya Allah amin dan mohon doanya dari teman-teman semua daripada dari para penonton dan subscriber saya semoga mohon doanya semoga saya bisa mewujudkan apa yang sudah saya hajatkan sekarang kita lanjut uh, apa suka dukanya nge YouTube Nah saya akan jelaskan dulu sukanya ya sukanya yang pertama tadi itu dapat cuan dari YouTube itu tidak bisa dipungkiri ya teman-teman ya ya dapat cuan dari YouTube itu yang pertama kemudian ya kita bisa mengekspresikan diri kita dan uh, pastinya kalau seandainya dari video-video yang kita share itu bisa bermanfaat bagi orang lain itu dampaknya secara batin ke kita itu sangat bagus sekali teman-teman saya merasakan itu hmm, rasanya kita itu bermanfaat bagi orang lain itu luar biasa teman-teman ya apalagi kalau ada yang komen begitu ya saya dia sudah meriku kemudian saya sudah jadikan sebagai ide jualan juga itu harunya itu luar biasa teman-teman gimana rasanya kita menjadi perantara bagi orang untuk bisa mencari rezeki ya itu luar biasa pokoknya nah itu sukanya ya dukanya apa <laughs> ada beberapa tapi saya tidak akan apa namanya dalam hidup ini apa sih nggak ada duka pasti semua ada duka tapi kita kan bukan yang penting dukanya itu ya tapi bagaimana cara kita untuk uh, menghandle atau mengelola duka itu sehingga menjadi positif begitu ya ya untuk dukanya ya kalau yang saya alami pada awal-awal sih pada awal-awal nge YouTube itu ada beberapa omongan dari kiri kanan yang kurang pas di hati tapi saya tipenya enggak saya masukkan ke hati ya maksudnya enggak saya ambil pusing ya jadikan saja sebagai batu loncatan teman-teman agar kita bisa membuktikan bahwa kita tidak seperti yang dituduhkan atau mungkin yang disangkakan begitu ya Nah jadi untuk duka ada beberapa tapi itu aja karena setiap orang itu kan dukanya berbeda-beda ya teman-teman ya yang penting kita selalu optimis selalu berkarya selalu semangat ya walaupun tidak banyak tapi Uh, sedikit itu lebih baik daripada nol nah begitu ya teman-teman ya sedikit saya ulangi ya sedikit lebih baik daripada nol <laughs> kalau kita nggak usaha ya nggak dapat apa-apa ya jadi selalu optimis saja teman-teman 
selalu konsisten untuk uh, nge-youtube sembari kita memperbaiki karya-karya kita ya saya juga masih harus banyak belajar untuk memperbaiki kualitas video pengambilan gambar dan sebagainya nah bahkan untuk berbicara saja itu saya rasa butuh pelajaran begitu ya teman-teman ya butuh latihan ya jadi nggak ada yang gampang semua itu harus dengan usaha yang maksimal ya jadi tetap saja konsisten semangat karena untuk pemula-pemula seperti kita ini atau khususnya seperti saya karena bukan selebritis ya kalau Raffi Ahmad mungkin dia nggak perlu melewati apa usaha-usaha yang kita lakukan karena dia sudah terkenal tapi pasti sebelum dia terkenal itu pasti banyak usaha-usaha yang mungkin kita pun belum melewati apa yang dilakukan ya teman-teman ya ya tentunya harus lebih keras lagi berusaha kalau memang mau channelnya itu menghasilkan jadi tetap semangat ya teman-teman pantang menyerah pokoknya kita harus uh, optimis insya Allah channel teman-teman pemula itu insya Allah dalam waktu dekat akan menjadi bisa menjadi partner YouTube amin amin ya robbal alamin ya kemudian untuk poin yang terakhir saya mau menyemangati teman-teman sekaligus berterima kasih ya saya ucapkan yang eh, terima kasih yang sangat mendalam terhadap para subscriber kemudian para penonton walaupun yang belum mensubscribe kemudian para sahabat saya yang sudah mensupport yang sudah mendukung dan sudah mensubscribe channel saya saya rasa saya berada di titik ini tidak terlepas daripada jasa-jasa kalian semua ya kemudian kepada suami saya juga yang selalu membantu saya dalam mengedit ya jadi ini bukan hasil kerja saya sendiri ya teman-teman ya jadi saya hanya sebagai apa namanya tukang masaknya saja kemudian nanti yang mengedit dibantu sama suami saya ya karena kesibukan saya kadang-kadang tidak sempat begitu ya kemudian saya juga mau menyemangati buat teman-teman yang masih pemula yang merasa Uh, mungkin fasilitasnya belum memadai untuk memulai menjadi konten kreator khususnya memasak masak memasak jadi kita memang tidak perlu untuk melengkapi dulu semua fasilitas itu tapi sebaiknya kita manfaatkan saja apa yang kita punya ya teman-teman ya jadi sebagai informasi saya juga tidak punya fasilitas yang wah untuk melakukan ini semua saya mengambil video ini dengan HP yang sangat sederhana yaitu Samsung Samsung A20 kalau nggak salah tipenya ya kemudian oh, untuk peralatan masak juga sebenarnya tidak wah tapi yang penting bersih begitu saja ya teman-teman jadi kita manfaatkan saja apa yang kita punya jangan menunggu harus ada semua kemudian baru kita mulai ya manfaatkan apa yang ada semaksimal mungkin sebisa kita Insya Allah nanti itu akan menghasilkan kalau sudah menghasilkan mau di upgrade ya silahkan ya kemudian untuk Oh, apa yang saya pakai aplikasi untuk mengedit ya saya pakai power director ya teman-teman ya nah di power director ini ini ada mode gratisnya ada mode percobaannya ya jadi uh, untuk yang di awal memang betul kata orang dari YouTube ini kita jangan semata-mata berharap untuk dapat cuan aja nah karena kita nggak nggak berorientasi untuk keuntungan dulu maka sebisa mungkin pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan produksi video kita itu kita minimalisir jadi pada awalnya saya nggak berani juga saya nggak berani untuk maksudnya itu nggak nggak mau untuk rugi terlalu banyak begitu ya teman-teman ya pokoknya yang apa yang bisa kita manfaatkan itu kita manfaatkan aja jadi pada kalau ada aplikasi yang gratis kenapa yang harus bayar begitu ya karena yang ada nanti kalau kita oh, harus bayar harus ini harus itu pasti itu bagi kita itu tekanan begitu ya di mana tekanan ini sangat nggak bagus untuk uh, kita teman-teman karena bisa menghambat produktivitas kita ya jadi sebisa mungkin uh, untuk pengeluaran kita tekan uh, kemudian seiring dengan waktu kita perbaiki perbaiki dan perbaiki terus kualitas apa kita video kita begitu ya saya juga masih belajar teman-teman sebenarnya dan cuman karena Allah maha baik Uh, saya berada di titik ini walaupun mungkin bagi orang lain ini bukanlah apa-apa begitu ya tapi bagi teman-teman yang sudah melewati perjalanan yang seperti saya lewati Insya Allah sudah ada di titik ini itu sudah sangat bersyukur sudah sangat bersyukur teman-teman ya ini tidak akan sampai di sini tanpa mm, kebaikan Allah begitu ya 
Oke teman-teman, sepertinya videonya sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman pemula semuanya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.